新冠疫苗合作国际论坛首次会议周四晚以视频方式举行，国委员兼外长王毅主持会议。他首先宣读了国家主席习近平为论坛发来的致辞。习主席在致辞中宣布，今年全年中国将努力向全球提供二十亿剂疫苗，并向新冠疫苗实施计划捐赠一亿美元，为全球抗疫合作做出新的贡献。外界注意到，在全球累计新冠确诊病例超两亿例，全球疫情因为变异毒株肆虐变得更趋复杂严峻的背景下，此次会议上中方提出四点主张，会议达成五点共识，各方还共同发表联合声明，期待进一步加强疫苗国际合作。王毅表示，世界仍处在新冠肺炎疫情大流行之中，在人类与病毒较量中，疫苗至关重要，应该在全球范围内得到公平合理分配，不落下每一个国家、每一个人，真正成为人民的疫苗。然而，全球疫苗产能不足、分配不均、接种不平衡的问题仍然突出。要赢得这场事关人类前途命运的斗争，我们唯有团结合作。王毅提出四点主张：第一，坚持生命至上，推进疫苗全球可及，必须坚持疫苗全球公共产品的第一属性，不能让疫苗民族主义继续大行其道；第二，坚守道义公平，加大对发展中国家帮扶，要破解产能赤字、分配赤字、合作赤字。尽快实现疫苗在发展中国家，特别是最不发达国家的普惠可及和可负担。第三，践行多边主义，提升国际合作成效。第四，加强统筹协调，构筑多重防疫防线，加强国际联防联控，最大限度降低疫情跨境传播风险。疫苗接种是检验真正多边主义的试金石。新冠疫苗实施计划应该进一步提升效率和透明度。加大支付疫苗的数量和速度。观察指，在促进新冠疫苗国际合作方面，中国贡献、中国倡议不断涌现，包括加入新冠肺炎疫苗实施计划，同二十八国共同发起“一带一路”疫苗合作伙伴关系倡议，以及提及并主办此次新冠疫苗合作国际论坛首次会议。这都彰显了中国的全球治理理念与全球疫情防控方面的大国担当。中国方呢，实际上是目前全球抗疫合作中最有效、最可行，也获得全世界最欢迎的这样的一个呃抗疫合作方案。呃，这个方案不分呃国别、不分区域、不分大小，更重要的是，这个方案呢，它更多的推动了呃发展中国家，尤其是欠发达国家的呃疫苗的普及啊、呃，去贡献中国作为最大的发展中国家呃最大的。这个疫苗的生产国的新的这样的贡献，王毅介绍了中国在疫苗国际合作中做到的四个率先。中国率先向全球分享新冠病毒全基因序列，率先在海外开展新冠灭活疫苗三期临床实验，率先向有需要的发展中国家提供疫苗，率先同发展中国家开展疫苗合作生产。王毅表示，中国已经并正在向一百多个国家捐助疫苗，同时向六十多个国家出口疫苗，总量已超过七点七亿剂，居全球首位。另外，今年全年，中国将努力实现向全球提供二十亿剂疫苗，在十月底前向新冠疫苗实施计划首批交付超过一亿剂疫苗，用好刚刚宣布向实施计划捐赠的一亿美元，使更多发展中国家受益。我愿在此强调。中国开展疫苗国际合作，不谋求任何政治目的，没有任何经济利益的盘算，也从不附加任何政治条件。我们唯一的目标，就是让疫苗成为全球公共产品，真正成为世界人民的疫苗。有些人啊，正在受到这个西方的一些啊媒体和一些政客的抹黑的进程中。啊，我们去向全世界宣布，中国到底是怎么样啊？真正的立场，真正的主张。那么实际上，对于呃那些想要抹黑中国形象、想要甩锅中国的啊、呃、西方的那些政客和媒体来讲呢，中国实际上是一次正本清源之举。中国为全球抗疫所做的贡献，在本次论坛上也得到充分肯定。The recently joined vaccine candidates from Sinopharm and Sinovac, which will make 110 million doses immediately available to COVAX participants, is one example of China's contribution in fighting this pandemic. On behalf of COVAX and Gavi, I'd like to express our sincere appreciation to the government of China for supporting this important global effort. 
。本次会议达成了五点共识，二十三个与会国家还共同发表了新冠疫苗合作国际论坛联合声明。深圳卫视注意到，公平分配、全球可及、疫苗多边主义、深化技术转让、产能合作是其中的关键，而这些共识和联合声明中的核心内容，都是中国主张的充分体现。会议聚集了具有生产能力的国家的制药企业和生产企业，来共同推进全球疫苗合作。我们感谢中国政府在疫苗合作中发挥的领导作用。观察指，疫苗合作不只限于提供成品疫苗，也包含联合生产。此次与会者就包含相关企业代表。联合声明中特别提到，我们鼓励各国通过开展联合研发、授权生产和技术转让等方式，进一步加强疫苗产能国际合作。这必将促进各国疫苗生产企业之间的互动合作，包括未来在中国境外生产，以提高疫苗产能。还有分析指，新冠疫情之后，未来还有可能面临其他疫情大流行，所以发展中国家需要共同提高疫苗自产自用能力。通过这种授人以渔的方式加强国际合作，才是放眼长远的智慧体现。疫苗分配的不平衡，使得目前抗疫的这个人类的共同的事业啊。变得遥遥无期。召开这样的疫苗国际合作论坛，就是向全世界在很多国家在抗疫的进程中出现了心理低谷的这样大背景下，向全世界注入信心，去推动让世界上变得更加安全、更和谐、更加团结的啊，贡献啊，中国自己的啊这个智慧和力量。央视快评指出：“天下兼相爱则治，交相恶则乱。”生活在同一个地球村，人类已经成为你中有我，我中有你的命运共同体。只有携起手来，共克时间，扎实推进疫苗国际合作，让疫苗惠及更多人，才能早日取得全球范围内疫情防控阻击战的胜利，共同守护好人类健康美好未来。时不我待，唯有行动。让我们以疫苗国际合作为动力，为构建人类命运共同体而继续努力。相关话题来连线特别评论员管瑶，管先生您好。新冠疫苗合作国际论坛首次云会议周四晚举行，国家主席习近平在书面致辞中宣布，今年中国将努力向全球提供二十亿疫苗，并向全球新冠疫苗实施计划捐赠一亿美元。您对此有何评论？好的，主持人。那么，在我看来呢，这是全球战役迎来又一个关键节点的一次重要会议。这呢，也是战役中国方案助力全球直面痛点、步入到实质阶段的一次重要会议。按照世界卫生组织官网的最新的统计数据，北京时间进入到六号，刚刚过了八分钟，全球新冠累计确诊病例呢，跨过了又一个数字里程碑——两亿例。世卫总干事谭德赛再度警告，世界正在面临。真正的凶险，我们已取得的防疫成果正在被侵蚀。目前来看呢，侵蚀防疫成果的头号元凶，当然呢是正在全球肆虐的德尔塔毒株。它的病毒载量高，传播速度快，传播能力强。那么德尔塔之后呢，国际权威期刊《自然》基于大量的综述与分析，最新刊文呢预测了新冠大流行发展趋势的三种可能性的场景，其一也是最令人担忧的情况。人类无法迅速控制大流行，未来呢将会面临持续的严重疾病负担和大量感染。那么反过来呢，又会加速病毒的进一步的变异。那正如卫生专家对英国的一个最大的担心。第二就是呢，新冠病毒最终退化为类似仅造成感冒症状的普通冠状病毒，它的影响力呢远不如流感。但是呢，目前科学界还难以预测新冠病毒它的毒性究竟会不会下降。那么第三就是新冠病毒流感化，新冠大流行像季节性的疾病过度和流感类似，但是呢，这并不代表人类可以就此高枕无忧。那么即使在这个非爆发年呢，流感在全球呢依然可以造成数十万人的人的死亡。那么有鉴于此呢，面对新冠疫情的巨大的不确定性，为了趋利避害，避免第一种场景走进现实世界，那么这啊是。所有国家、所有人的最大的公约数是共同利益。我认为呢，这也正是战役中国方案的现实意义所在。那么，在您看来，战役中国方案如何助力全球抗疫呢？实际上呢，昨晚召开的新冠疫苗合作国际论坛本身就是呢战役中国方案的一部分。众所周知，习近平今年五月在全球健康峰会上宣布了中方支持全球团结抗疫的五项举措。习近平昨天的书面致辞呢，也重申了这五条
，包括倡议设立新冠疫苗合作国际论坛，由疫苗生产研发国家、企业、利益攸关方来一道探讨，推进全球疫苗的公平合理分配等等。那我个人理解呢，这五项举措构成中国方案的内核。那么它所聚焦解决的正是当前全球战役最迫切的两大痛点问题。其一是疫苗民族主义，其二是免疫鸿沟。那么这两大痛点，它的集中呈现就是疫苗的公平可及性问题。那么免疫鸿沟如何来填平？疫苗民族主义如何来摒弃？习近平宣誓的中国方案对此做出了明确的回答。中国在未来三年会再提供三十亿美元的国际战役援助，在已经向全球供应三亿剂疫苗的基础上。会继续尽己所能对外提供更多的疫苗。那昨天的书面致辞呢，又把中方的行动目标再度向上、向前推进了。那么今年呢，努力向全球提供二十亿剂疫苗，并且呢，向全球新冠疫苗实施计划来捐赠一亿美元。世卫总干事谭德赛曾经在健康峰会上吐槽：全球少数几个国家生产囤积全世界大多数的疫苗，等于控制了。世界其他国家的命运，但是呢，作为疫苗生产大国，中国做出了完全有别于其他大国的抉择，不搞套路，以真招实错来推进疫苗在全球范围内的公平合理分配，把疫苗作为全球公共品的应有之义来做实做细。当然了，也必须要强调指出，中国方案中也包括对战役乱象的坚决的反制。习近平强调要坚决反对各种政治化、标签化、污名化的企图，搞政治操弄，丝毫无助本国一抗疫，只会扰乱国际抗疫合作，给世界各国人民带来更大的伤害。我们呢也确实看到，作为另一个疫苗大国，美国的政治操弄不仅严重扰乱了国际的抗疫合作，实际上呢，美国现在也正在自食苦果。那么，抗疫的政治操弄给美国带来了哪些恶果？美国政治化抗疫到了何种地步呢？以不久前中国两款新冠疫苗被纳入到世卫统筹的新冠疫苗实施计划为例，美国国会竟然有人直接在攻击，说这是所谓“抗美国之凯”，因为呢，美方向世卫战役承诺捐资四十亿美元。无脑媒体人竟然呢也借此来大造舆论，专栏记者罗金他竟然在《华盛顿邮报》用这样的标题来抹黑中方 “China's vaccine profiteering at the UN”。Is being funded by U.S. taxpayers. 所谓中国产疫苗在联合国牟利，是在大赚美国纳税人的钱。且不说如此算法颠倒黑白，那么退一步而言，中国对全球战役的数十亿美元的捐助，对广大发展中国家的疫苗捐助，又该如何论呢？有“美国战役队长”之称的福奇博士，昨天在《早安美国》电视栏目中发出重大警告，说如果至今仍然没有接种疫苗的。九千三百万美国人仍然保持拒绝的姿态，那么美国日增确诊数有极大可能在近期重返二十万。《华盛顿邮报》今天就最新爆料说，拜登政府有意以临时冻结联邦基金拨付为理由来施压州一级的公共部门接种疫苗。拜登甚至恼火到爆粗的地步了，他直斥拒绝在疫苗问题上合作的州长们应该滚蛋。他的原话是 "Get out of the way"。美国即将开放国际游客，前提条件是接种疫苗。那么，华盛顿可以强求外国游客接种疫苗，但是呢，对本国拒的拒绝接种疫苗的公民却是无计可施。你说这荒唐不荒唐？现在呢，反倒是一些个公司在出手行动了。CNN 电视台昨天向全体员工发布备忘录，宣布对三名至今没有打疫苗坚持上班的员工及时开除，实施。零容忍政策，美国疫苗接种百万美元大抽奖的这个噱头都已经弄出来了。德尔塔德州凶到这样一种地步，但是嘛，为什么竟然有近亿的民众不为所动拒绝疫苗呢？在这些人眼里，拒绝接种疫苗是一种政治宣誓，是对所谓个人自由的捍卫。这很大程度上是和美国政客与极右媒体权力鼓动的分不开的。那么政治化战役的恶果不言而喻，很多就是以生命为代价。《纽约时报》上周做了踢爆拒打疫苗者内幕的一篇震撼报道，一位黑人母亲捧着女儿的遗像说：“如果女儿能说话，她最后让我想说的那句遗言一定是 ‘Go get vaccinated’， 去打疫苗。”
。好的，也谢谢管先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。美国总统拜登周四签署备忘录，对部分滞留美国的香港人提供所谓延期强制离境庇护，将遣返时间推迟十八个月。外交部驻港公署谴责美国的做法，并指美国惺惺作态，提供避风港。央视国际瑞平指出，美方一些人所谓的提供安全避风港，实质就是给祸乱和破坏香港繁荣稳定的人提供庇护，就是与暴力犯罪为伍。此外，周五起，香港展开选委会选举提名阶段。香港政务司司长李家超强调，候选人资格审查委员会将严格把关，谨慎及全面审查每一名申请人或提名人士及候选人。但强调，此举不是要搞清一色，民众可以批评港府，但不可以做出危害国家安全的事。根据白宫官网显示，当地时间周四，美国总统拜登签署了一份备忘录，指示美国土安全部暂缓遣返某些在美国的香港居民，为他们提供所谓临时避风港，将其遣返时间推迟18个月。白宫的声明还无理批评香港国安法所谓打压港人基本权利和自由。目前滞留美国的部分香港居民，可能因为签证到期或其他原因，原本需被美国国土安全部移民局将其强制离境。拜登签署备忘录之后，他们可以得到临时庇护，继续留在美国生活。在这一期间，滞留美国的香港居民甚至可以获准就业。外交部驻港公署在官网批评美国政府出台所谓涉港备忘录，是大肆污蔑抹黑香港国安法，赤裸裸干预香港事务和中国内政，公然践踏国际法和国际关系基本准则，并强调反中乱港。图谋注定失败，呼吁美国立刻悬崖勒马。驻港公署发言人对美国的做法表示坚决反对和强烈谴责，并指出美方罔顾基本事实和香港主流民意，编造谎言污蔑香港国安法，明目张胆美化反中乱港分子，惺惺作态提供所谓避风港，就是妄图唱衰香港、污名中国，千方百计搞小动作破坏香港繁荣稳定。这种雕虫小技充分暴露其打香港牌、遏制中国发展的险恶用心。发言人强调，这种无耻的政治操弄必将遭到十四亿中国人民坚决反击。强调反中乱港绝对没有出路，皮肤汗术绝不可能得逞。敦促美方立刻悬崖勒马，趁早死了这条心。香港特区政府发言人周五也指出，美国总统拜登签署的备忘录抹黑香港国安法，批评是毫无事实根据及纯为政治目的的评论，强调国家安全属于中央事权，每个国家都有权利和义务维护国家安全，指美国有大量国家安全法律，但仍诋毁香港国安法，完全出于政治目的。明显是采取双重标准的虚伪行为。所以，香港目前是根据香港自身的情况，也根据这个事情、港情、国情的一种对自身的完善与调整。香港不过是美国目前遏制中国的中间的一个牌而已，并不是他真的关心香港的民主、自治、自由，而是用这些作为他遏制中国的一个理由和一个说法罢了。央视发表国际锐评指出，美方所作所为不过是想给反中乱港分子撑腰打气，企图以这种方式继续危害香港，进而牵制中国发展。如此看来，谁是害怕返回香港的人，就不言而喻了。当然是那些害怕受到法律与正义制裁的人。美方一些人所谓的提供安全避风港，其实质就是给祸乱和破坏香港繁荣稳定的人提供庇护，就是与暴力犯罪为伍。而在周三晚举行的东亚峰会外长会上，美国、日本等国故技重施，提出中国的新疆、香港问题，以人权为由指责中国。此举引起国务委员兼外长王毅的反击，王毅要求第二次发言，予以严厉驳斥。针对香港问题，王毅反问：百分之七十的香港民众对当前局势感到满意，你们现在竟然还要表达所谓关切？关切什么呢？是想让香港重回混乱动荡吗？是想让港独势力再次上街吗？我要明确的告诉你们，死了这条心吧，不可能再等到那一天了。另一方面，香港周五起展开选举委员会选举提名阶段，这不仅拉开香港完善选举制度后三场重要选举的序幕，更是落实爱国者治港原则的重要举措。能否成为候选人，需经新成立的香港特区候选人资格审查委员会审查，是否符合基本法、香港国安法等相关法律法规，或确认后才可参加九月十九号的选举。
。据香港《星岛日报》周五报道，香港特区候选人资格审查委员会主席李家超接受访问时说，资审会将充分考量他们掌握到的所有资料，并对此展开讨论，包括申请人或提名人士或候选人是否违反负面清单行为，并涵盖过去的言行、文章、立场与某些人交往情况。并可要求对方再提供额外资料予加以解释，以杜绝假意办真心的拥护香港基本法及效忠特区的人士入闸。需要确保的是，我们的这个呃选举委员会的这些成员，他必须是爱国的，所以这个程序怎么严谨都不为过。这是既保障了国家的利益，也保障了香港的利益。你只有对不爱国者严惩，才是对爱国者的肯定。否则怎么样落实爱国者治港呢？英国伊丽莎白女王号航母打击群继续其亚太之旅，但在途经南海时，伊丽莎白女王号却并未如之前宣传般高调行事，而是匆匆驶离该海域。但英航母是否将持续保持低调，仍有待观察。与此同时呢，英国也积极与东盟各国互动，周四正式确认成为东盟第十一个对话伙伴。英国为何对重返亚太显得兴致勃勃？来看看报道。伊丽莎白女王号航母打击群周日在社交平台发布消息，宣布其已经航经吕宋海峡进入菲律宾海。据其描述，上周一，航母打击群部分舰艇在新加坡东部南海海域与新加坡海军举行海上联合演习，之后开始向南海深处航行。南海战略态势感知计划平台于上周三发布消息称。当天上午八时许，卫星在万安滩东南偏东约五十三点九海里处发现英国伊丽莎白女王号航母正向西航行，这说明该航母已经进入中国南海九段线内。但外界注意到，伊丽莎白女王号航母打击群穿行南海的六天，选择了一条不易引发争议的航线，航速也中规中矩，并且社交平台上保持了静默。与之形成对照的是，来亚太之前，英国从首相到防务大臣，再到外交大臣，一个一个不断制造声势，宣称要在亚太和南海向中国展示英国力量，而且还叫嚣要进入南海敏感水域。甚至美国《华盛顿观察家报》发表文章，鼓动英国舰队冲进中国领海十二海里水域，并宣称这是考验英美关系成色的时候。中国国防部发言人吴谦大校上周四曾警告，在中国和东盟国家的共同努力下，当前南海局势总体趋稳向好。中方尊重各国舰船依据国际法在南海享有的航行自由，但坚决反对有的国家出于挑衅的目的，不远万里派军舰过来刷存在感。吴谦指，中国军队将采取一切必要手段予以坚决有效应对。时事评论员田世臣分析，伊丽莎白女王号航母打击群低调经过南海，一是大环境的影响，中美天津会谈释放了不少信号，英国方面根据这些信号对军事部署进行了调整；二是考虑到中英关系，中国对英国航母进入南海非常关切，各种渠道的沟通也会有，加上英国内部自身不同派别的平衡，权衡之下，认为不应过分刺激中国。三是不想重演类似卫士号驱逐舰在黑海的尴尬时刻。中国社科院亚太与全球战略研究院研究员、东南亚研究中心主任徐立平对深圳卫视记者表示：“英航母此次在南海没有越线，显示了英方对中国在南海相关利益的尊重，同时也是一种试探，反映了英国呢来了南海还还是要。”呃，尊重啊，中国在南海岛礁和相关的一些海洋的一些呃权利，呃，实际上呢，英国呢，我想，呃，这艘航母来自南海啊，更多的是一种试探性的一种呃行动啊，主要还是试探中国呃对其在南海的这种航行的这种反应。值得注意的是，尽管伊丽莎白女王号航母打击群此次穿行南海更像是试水，但其在菲律宾海与美日澳等国举行联合演习后，是否会来个回马枪仍是未知数。观察指，本月在菲律宾海举行的这场演习，旨在使英国在全球范围内建立广泛的军事合作关系，并探索发展 F 3 5战机在各国之间的互操作性。实际上，就是英方与这些国家在行动中分享前沿行动信息和军事情报，届时将。很可能上演伊丽莎白女王号航母打击群与美国航母打击群同时出场的双航母演习。此前，英国还宣布将在亚洲永久部署两艘江河级护卫舰。分析指出，此次部署不仅体现英国想要加强和美日间海上力量合作的愿望，更体现出其想要深度介入亚太地区局势的野心。这无疑会增加地区不稳定因素。
。深圳卫视记者注意到，今年适逢由英国与澳大利亚、新西兰、马来西亚和新加坡签署的五国防务协议五十周年金婚。此前有消息称，伊丽莎白女王号航母打击群十月再次途经南海时，将在这里举行五国演习。事实上，英国不仅持续加强在亚太的军事存在，也对重返亚太显得兴致勃勃。继脱欧后，对加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定展示浓厚的兴趣，并启动相关谈判后，英国外交大臣拉布周四在线上与东盟各国外长签署协议，宣布英国成为了过去二十五年来东盟第一个新的对话伙伴。因为我想，这个举措更多的是英国脱欧以来。英国寻找自己的独立的外交，呃，方针的一个积极的一个举措啊，毫无疑问，对英国自身加强它在地区的影响力，呃，是对他来说还是呃有一个积极的推动的一个作用。美国防部国防安全合作局周三发布消息称，美国愿意批准向台湾出售总额约 7.5 亿美元的自行榴弹炮系统及相关设备，这是拜登上台以来首次对台军售。外交部和国台办周四迅速作出回应，表示此举严重损害中美关系和台海和平稳定，中方对此坚决反对。周五，国防部发言人吴谦表示，强烈要求美方停止售台武器和美台军事联系，以免进一步损害中美两国两军关系和台。台海地区和平稳定，解放军将采取一切必要措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。此次美对台军售包括四十套 M 幺零九 A 六自行榴弹炮系统，二十辆 M 九九二 A 二系列野战炮兵弹药补给车，一套先进野战炮兵战术数据系统等，总额约七点五亿美元，约合人民币四十八点五亿元。观察认为，美国此次对台军售的规模虽然不算大，但此时正值中美关系、台海形势紧张之际，美国此举无异于火上浇油，是在向台独势力释放严重错误的信号。新华时评指出，以台制华是美国长期以来惯用的手法，对台军售只是其中一出戏嘛。美国唱这么一出戏，既能利用台湾让其充当遏制中国大陆发展的马前卒，又能消费台湾，从中榨取丰厚利润。美方自认为对中国打台湾牌成本低、收益大，可谓是机关算尽。但这一试探中方底线的行为，无异于玩火。台湾问题是中美关系中最重要、最敏感的问题，主权和领土完整事关国家核心利益。在这个重大原则问题上，中国绝无可能妥协退让。美方必须认清对台军售的高度敏感性和严重危害性，务必恪守承诺，务必慎重行事。我想他应该传递就是四方面的信息：一方面的话是向中国大陆传传递所谓的威慑；另外一方面，台湾当局传递信息，也就是美国的新任政府依然会延续既往的对台政策，包括对台军售这个政策。第三是其实可以说是向美国国内的反华势力来传递信息，也就是拜登政府会继续按照美国既定的对台政策轨道而延续下去。另外，第四个方面的话，是向美国所谓的亚太地区的盟友传递信息，会继续延续美国既往的对地区所谓的盟友或者伙伴军事上面的支持和鼓励。对于这次的军售，台防务部门表示感谢，台外事部门则鼓吹，这充分展现美国政府一贯对台湾防卫能力的高度重视，并延续近年来对台军售常态化的政策。然而，经历过特朗普时期又急又猛的一轮军售之后，台湾军方的预算早已吃紧。为了完成此次军售，台军只能勒紧裤带，对采购进行减量减项。按照原来的计划，台军打算购买100套 M 1 0 9 A 6最后由于预算不足，缩减至40套。此外，这份军购套餐中，除了台湾本来想买的自行榴弹炮系统之外，拜登政府还塞入了20辆弹药补给车、5辆救济车、战术数据系统等，共计208亿新台币，远超台军原本172亿新台币的预算。编列的预算是一百七十亿采购案，他直接就送给一个他想卖给你的208亿的套餐。我们不是美国的附庸。尽管如此，曾担任特朗普时期美国总统国家安全事务副助理波廷杰日前仍在鼓吹，台湾必须加强对自我防卫能力的投资，否则不足以应对中国大陆的所谓胁迫。台湾当局自己很清楚，多少年来美国对台军售始终是首先服务于美国的利益，而并不是服从于台湾当局的利益。第二的话，卖什么，要什么时间卖，多大的金额，这些从来都不是台湾当局说了算的，而是美国单方面所决定的。
。人民日报周五发表署名终生的文章指出，民进党当局陷入以美谋独美梦，换来的只是一枕黄粱。在美国眼中，台湾依然是棋子，一颗随时可被抛弃和牺牲的棋子。随着祖国大陆综合实力不断提升，两岸实力差距不断拉大。两岸关系发展的主导权越来越牢固地掌握在祖国大陆手中，任何挟洋自重、破坏台海和平稳定的行径都必将自食恶果。民进党当局需悬崖勒马、迷途知返，停止一切谋独挑衅。挟洋自重没有出路，只会把台湾民众推向灾难。民进党当局为紧抱美国大腿，不考虑台湾实际情况和民众的福祉，超额进行武器采购，遭到岛内各方质疑。网友纷纷表示不满，直言军售是专买美国不要的垃圾当宝，骗台湾人的钱。中国国民党方面则炮轰，美国此次对台军售项目像是要强迫台湾吃下包裹式套餐，并非台湾原本想要买的项目。国民党及民意代表马文君痛批。民进党当局不仅让台湾人吃来猪，还买美国停产武器。台湾每次都被当装套餐的盘子。国民要你喷什么，你就得喷什么。这个是台湾的现势，特别是我们下一个没有没有骨头，完全是软骨动物的执政党。还有网友喊话民进党当局：台湾要的是疫苗，不是武器。有人质问：这两百多亿新台币，为何不拿去买救命的疫苗？据台湾中时新闻网报道，岛内第五轮疫苗预约周四正式开放，但以岛内目前疫苗剩余量，等到第四轮与第五轮的人打完疫苗后，也不会有新的疫苗进来。到本月十七号，预计全台剩余的阿斯利康和莫德纳疫苗将不足五十万剂。尽管目前台湾疫情有所和缓，但疫苗接种人数仍远不达标。专家对新一轮的疫苗荒表示担忧。疫苗是好，我们在跟病毒在赛跑。那如果施打的速度呃降下来的话，当然对整体的呃全民的这个群体免疫力的这个覆盖率，那当然是不利的因素。疫苗何时来仍是未知数，部分台湾民众不得不被迫勾选岛内自产高端疫苗。台卫福部门日前宣布，首波高端疫苗四批二十六万五千五百二十八剂已完成封签，但外界却发现这些批次的疫苗有跳号的情况，判断疫苗品质可能不太稳定。此外，根据台疾管部门公布的高端疫苗的简介，其中没有提出任何关于其保护力的资料。台卫福部门负责人陈时中也承认，因为高端没有做第三期试验，所以不能生出保护力资料。实际上，高端疫苗不合常理的超速审查过程早就令外界质疑。近期接二连三关于高端疫苗。不靠谱的消息释出，更是引发岛内舆论哗然，民众纷纷表示不愿再当小白鼠。截至周四下午，已有一点六万人退选高端疫苗。这种疫苗它没有经过三期这个试验的话，就是根本不符合科学程序的，也是可以说是在草菅人命。那么，如果投入使用的话，那么可肯定会出现很多就是意想不到的情况，或者是负面负面的这种这个呃病情啊等等等等，或者反应。那么这这点恐怕对于民进党当局而言，这不是他们所考虑的问题，而且是完全的把公众的健康福祉是置于政治和经济私利之后这么一种举措。相关话题来连线特约评论员刘和平，刘先生您好。我们看到，在上任八个月之后，拜登政府宣布了第一单对台军售案，也就是准备卖给台湾价值七点五亿美元的四十辆 M 幺零九 A 六自行火炮。您对此有什么样的观察与思考？拜登政府。近期一直在通盘检讨美国的对外军售政策，并最终确立了对外军售必须符合民主党与拜登政府执政理念，也就是看重美国的意识形态与价值观念的基本原则。具体来讲，就是第一，必须把美国的对外军售与相关国家和地区的所谓人权问题挂钩，不卖武器给那些所谓严重侵犯人权的国家和地区。以防止那些国家和地区利用美国的武器去做所谓的侵犯人权的事情。第二，美国的对外军售必须要有利于美国当前正在实施的全球战略，包括美国主动挑起的对华新冷战，以及旨在遏制中国的印太战略。那么，这也就意味着，拜登政府的对外军售政策将会与特朗普执政时期的对外军售战略。有着本质性的不同。特朗普的对外军售政策是淡化意识形态与价值观念色彩，以功利化为导向的。那么值得注意的是，拜登政府宣布的首批对台军售案。
不仅正好发生在白宫新的对外军售政策刚刚出台之后，而且发生在美国正联合盟友在印太地区举行2021全球大规模军演期间。我认为这背后发出的信号就是，对台军售是完全符合拜登政府对外军售新政的，因为第一，美国一直以来都把台湾地区吹嘘为了亚洲所谓的民主与人权的典范。第二，美国已经主动挑起了对华新冷战，而台湾这是美国对华新冷战的桥头堡。第三，通过对台军售进一步加强台湾的防卫能力，不仅有助于巩固美国的第一岛链，而且有助于促进印太战略的实施。这个也就意味着，拜登政府的这批对台军售，可能仅仅是开了一个头。接下来，更多的对台军售案将会陆续涌来，这是值得大陆高度警惕的。那在您看来，拜登政府又准备通过卖给台湾价值 7.5 亿美元的40辆自行火炮，来达到什么样的战略与战术目的呢？我注意到，对于拜登政府的这次对台军售，中国外交部、国防部与国台办已经表明了自己的原则立场，也就是美方此举违反了一个中国原则和中美建交三个联合公报。是在向台独势力发出错误的信号，中方将根据形势走向采取正当必要的反制措施。那么，在表明原则立场的同时，我们还是应该要客观冷静地分析一下拜登政府的这单对台军售案。我认为，这批以四十辆自行火炮为主的美国售台武器，具有这么几个特点：一个是在常规的炮兵武器当中。它的确是非常具有杀伤力的，不仅最大射程非常远，一分钟之内可以连射八发炮弹，而且由于安装了精准导引设备，打得还非常准。二是这批自行火炮的确是台军所急需的，因为台陆军现在使用的还是几十年前生产的老旧牵引炮，他们早就想升级换代了。第三。相较于过去的美台军售案，这批自行火炮的总价的确不算太贵，不到八亿美元，是台湾完全能够承担得起的。我们知道，特朗普执政四年，先后卖了将接近两百亿美元的天价武器给台湾，而且多数都是一些看上去对大陆很具有挑衅性，但是对台湾却是华而不实的装备。因此，相较于特朗普。拜登政府的对台军售案走的是一条实用主义路线。除此之外，我们还得承认，拜登卖给台湾的这批自行火炮，虽然对大陆构不成威胁，但却有助于提升台军地面部队的快速应变能力和火火力支援能力。那么，这背后发出的信号就是，拜登政府有可能已经相信了有些所谓专家所说的。大陆会在几年内武统台湾，以及将会实施对台登陆作战的这些说法，所以他们卖这批自行火炮给台湾的目的，就是为了反制解放军的登陆作战。那对于国民党呼吁蔡英文当局在疫苗极其紧缺的当下，台湾应该多花些钱来买疫苗，少买些武器，你又是如何看的？我认为，作为在野党，在当前岛内疫情危机尚未解除。民众因为缺乏疫苗，仍然暴露在新冠病毒威胁之下的情况下，国民党发出这样的呼吁是理所应当的，尽到了一个在野党的本分。但我们同时也要看到，对于台湾来说，其实无论是美国的武器，还是西方国家的疫苗，实际上都是属于战略物资，都是根据美国的政治与外交战略需要来分配的，并不是台湾出多少钱就可以买得到的。更不是想买多少就可以买多少的。在军事武器上，只要美国认为有需要，符合美国的国家利益，就会卖给台湾。即使台湾不想要，你也不得不掏钱买单。至于新冠疫苗，出于政治与外交战略的需要，美国可以免费送一批，也就是二百五十万剂莫德纳疫苗给台湾。但是美国认为没有必要的时候，蔡英文当局花钱也买不着。这就是当下台湾不得不面对的政治现实。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。